வணக்கம் நண்பர்களே கருந்த சர்மத்துக்குள் வெள்ளை முத்து இது உலந்துக்கான விடுகதை குறிப்பு நெடுகாலமாக நமது உணவு முறையில் தவிர்க்க முடியாத பிணைப்பு கொண்டிருக்கிறது உளுந்து அகழ்வாராய்ச்சியில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் முந்தைய உளுந்தின் படிமங்கள் நர்மதை நதியின் கரையோரத்தில் கிடைத்திருக்கின்றன அந்த வகையில் இந்தியாவே உளுந்தின் தாயகமாக கருதப்படுகிறது புகழ்பெற்ற உளுந்து வடை பதினேழாம் நூற்றாண்டு வங்காள ராஜ விருந்துகளில் முக்கிய சிற்றுண்டியாக இருந்திருக்கிறது உளுந்துடன் இஞ்சி பெருங்காயம் கீரை வகைகள் அல்லது கிழங்கு வகைகளை சேர்த்து சமைக்கப்படும் சத்து நிறைந்த உணவு வங்காள மக்களின் உணவியலில் ஊடுருவி இருந்தது மாடம் மாசம் போன்றவை உளுந்துக்கான மாற்று பெயர்கள் புரதம் வைட்டமின் தாது சத்து அமினோ அமிலம் போன்றவை நமது தேவைக்கு ஏற்ப உளுந்து வாரி வழங்கும் பூப்பெய்திய பெண்களுக்கு உளுந்து சார்ந்த உணவுகளை பயன்படுத்துவது கிராமத்து பாட்டிகளின் நுண்ணறிவின் விளைவு காமம் பெருக்கி பால் பெருக்கி உரமாக்கி உள்ளழலாற்றி ஆகிய செய்கைகள் உளுந்துக்கு உரித்தானவை இனிப்பு சுவையுடன் குளிர்ச்சி தன்மை கொண்ட உளுந்து சித்த மருத்துவ தத்துவப்படி செரிமானத்தின் இறுதியில் இனிப்பு சுவையாக மாறும் வாதத்தை கட்டுப்படுத்தி பல்வேறு காரணங்களால் ஏற்படும் வலி உணர்வை குறைக்கும் தன்மை உளுந்துக்கு உண்டு நரம்பு மண்டலத்தை வலிவாக்கும் குணம்படைத்த உளுந்து சிறந்த நரம்பூக்கி பெண்கள் நலன் சார்ந்த உணவு பட்டியலில் கட்டாயம் இடம் பிடிக்க வேண்டிய பொருள் உளுந்து மாதவிடாயை முறைப்படுத்தி ஆரோக்கியம் காக்கும் பால் சுரப்பை அதிகரிக்கவும் உளுந்து துணை நிற்கும் எவ்வகையான காய்களின் பொறியல் கூட்டாக இருந்தாலும் உளுந்தை வறுத்து தயாரிக்கும் போது உணவுக்கு பொது சுவை கைகூடும் துவையலுக்கு மனத்தை கொடுக்க உளுந்தின் சேர்மானம் அவசியம் அல்லவா வயதானோருக்கு ஏற்படும் எலும்பு வலிமை சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு உளுந்து சிறந்த தேர்வு இதில் உள்ள சுண்ணாம்பு சத்து பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் போன்றவை உடலுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் இரும்பு சத்து ஊட்டத்தை கொடுக்கும் குடல் அசைவுகளை முறைப்படுத்தி மலக்கட்டு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளும் இதில் உள்ள பொட்டாசியம் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும் இட்லிக்கு தொட்டு கொள்ள மிகச்சிறந்த துணை இட்லி பொடி இதில் பெருமளவு அங்கம் வகிப்பது உளுந்தே நூற்றாண்டை சேர்ந்த நூல் ஒன்று அரிசியின் துணை இல்லாமல் உளுந்தை மட்டுமே கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தோசையை பற்றி பதிவு செய்கிறது உளுந்தை மோரில் ஊற வைத்து அரைத்து மிளகு சீரகம் போன்ற நறுமண மூட்டிகளை சேர்த்து தேவையான வடிவங்களில் தயாரிக்கப்படும் இட்லியை பற்றி பதினோராம் நூற்றாண்டில் புலவர் சவுந்தராயா பதிவு செய்கிறார் உளுந்தை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இனிப்பு சுவையுடைய லட்டு பற்றிய குறிப்பு பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த குஜராத்திய நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது துளைகளுடன் தயாரிக்கப்படும் உளுந்த வளையும் மேற்கு இந்தியாவில் பிரபலமாக இருந்திருக்கிறது உளுந்தில் செய்யப்பட்ட சிற்றுண்டி வகைகளை மன்னர்களுக்கு கொடுத்து உபசரிக்கும் வழக்கமும் முற்காலங்களில் அதிகம் என்புருக்கி தீரும் இடுப்பு கது பலமா முன்பு விருத்தியுண்டாய் முன் என்ற அகத்தியரின் பாடல் இடுப்புக்கு மிகுந்த பலமளிக்கும் உணவுப் பொருள் உளுந்து என்பதை சுட்டுகிறது எலும்பு சார்ந்த நோய்களுக்கும் உடலுக்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்கவும் உளுந்தை அடிக்கடி உணவில் சேர்க்கலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறது உளுந்து மாவை நெய்யில் வறுத்து மிளகுத்தூள் ஜீரகம் பெருங்காயம் சேர்த்து இட்லி போல செய்யப்படும் சுவை மிக்க உணவை இட்டாரிக்கா என அழைக்கிறது மருத்துவ நூல் இட்லியின் முன்னோடி இந்த இட்டாரிக்கா ரித்வேதத்திலேயே உளுந்து பற்றிய குறிப்பு இருக்கிறது உளுந்தில் செய்த வடை ரகங்களை மோர் அல்லது அரிசி கஞ்சியில் தொட்டு சாப்பிடும் வழக்கம் முற்காலங்களில் இருந்தது இப்போதைய தயிர் வடை போல தோல் நீக்கிய வெள்ளை உளுந்தின் மளிகை பூ இட்லியில் மனதை பறிக்கொடுக்கிறோம் அதை விடவும் தோல் நீக்காத கருப்பு உளுந்துதான் அதிக சத்துக்களை கொண்டது வேக வைத்த சாதத்தில் வறுத்த உளுந்து மாவு பூசணி சீவல்கள் எலுமிச்சை சாறு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து பிசைந்து சாப்பிடும் வழக்கம் நம்மிடையே இருந்திருக்கிறது அரிசி கோதுமை உளுந்து பல காய் ரகங்கள் பனை வெள்ளம் நறுமண மூட்டிகள் மற்றும் நெய் சேர்த்து செய்யப்படும் பல்வேறு உணவுப் பொருட்கள் பூரி ஜெகநாதர் கோயிலில் மிகவும் பிரபலம் உழைப்பாளர்களின் உடலை விரைவாக வளர்க்கும் ஆரோக்கிய உணவு உளுந்தங்கஞ்சி நன்றாக வேக வைத்த உளுந்து மற்றும் அரிசியை மசித்து பால் சேர்த்து சுவைக்காக கொஞ்சம் பனை வெள்ளம் மற்றும் உப்பு சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் இந்த கஞ்சியின் ஊட்டச்சத்துக்கு ஈடு கொடுக்க மற்ற உணவுப் பொருட்கள் சிரமப்படும் உடல் நலிவுற்று இருக்கும் போது புது தெம்பை கொடுக்க உளுந்தங்கஞ்சியை தயார் செய்து கொடுக்கலாம் இது நோயிலிருந்து மீண்டவர்களுக்கான முக்கிய உணவும் கூட சுவை மிக்க ஊட்டச்சத்து மாவு சாப்பிட ஆசையா உளுந்து மாவை தேனுடன் சேர்த்து குழைத்து அவ்வப்போது சாப்பிடுங்கள் சிறுநீர் எரிச்சல் சிறுநீர் அடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு உளுந்து ஊறிய நீரை பருகினால் நிவாரணம் கிடைக்கும் பொது மணமகனுக்கு முருங்கைக்காய் சாம்பார் முருங்கை பூ பொறியல் முருங்கை இலை அடை என தடப்புடலாக நடக்கும் விருந்து வைபவத்தில் உளுந்தையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அது புதிய உத்வேகத்தை தூண்டி களைப்பை போக்கும் சுக்கு பனை வெள்ளம் துணையுடன் உளுந்து சேர்த்து களியாக கிளறி சாப்பிட்டால் உடலுக்கு பலம் உண்டாகும் 
உளுந்தின் உதவியுடன் செய்யப்படும் சித்த மருந்தான உளுந்து தைலம் வெளி பிரயோகமான வாத நோய்களுக்கு அற்புத பலன்களை அளிக்கும் தசைகளின் வலிமையை அதிகரித்து நோயில் இருந்து விரைவாக மீள உதவும் சித்த மருத்துவத்தின் பொக்கிஷமான தொக்கன முறைகளுக்கும் உளுந்து தைலம் அதிகமாக பயன்படுகிறது அவ்வப்போது ஏற்படும் தசை வலிக்கு உளுந்து தைலத்தை மெல்லிய சூட்டில் தேய்க்கலாம் குறிப்பாக முதியோருக்கான ஊன்றுகோளாக இந்த தைலம் அமையும் நரம்புகளின் வலிமையை அதிகரிக்க உளுந்து தைலத்தை ஊற வைத்து பிடித்து நீவிவிடலாம் கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏற்படும் இடுப்பு கை கால் வலிக்கு உளுந்து தைலம் சிறந்தது உளுந்து ஆரோக்கியத்துக்கான திடமான விழுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க இந்த சேனல் இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே